വെൽക്കം ടു എൻ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ എൻ എം എസ് മാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഫോളോ എ സേർട്ടൺ പാറ്റേൺ ദർ ഇസ് എ നമ്പർ മിസ്സിംഗ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദി ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങളിലുള്ള സംഖ്യ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് വിട്ടുപോയ സംഖ്യയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അടയാളം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ സംഖ്യ തന്നിട്ടുള്ള സൂചികളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒമ്പത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അൻപത്തി നാല് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് തൊണ്ണൂറുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലാണ് മുപ്പത്താറ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറാണ് അൻപത്തി നാല് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്താണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരാം ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി എട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ വരാം എഴുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മളെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ ഒമ്പതിൻ്റെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അൻപത്തിനാല് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നമ്മളെ ആൻസർ എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ പോസ് നിൽക്കുക ഇത്രയും കിട്ടിയോ പോസ് നക്കിയിട്ട് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലേ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി അപ്പോൾ പതിനേഴും ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് കിട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെയ്തു അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം പതിമൂന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് കിട്ടുന്ന നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഈ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും ആഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത പാറ്റേൺ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര പതിനാറ് കിട്ടും അല്ലേ പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മേലെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ അടിയിൽ കൊടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് അത്ര പതിനാറ് കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പോസൊക്കെ ആൻസർ എത്തും കേട്ടോ സിം ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് എഴുപത്തേഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എ അല്ലേ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എ ആണ് അത്ര അപ്പുറത്തിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എഴുപത്തി ഏ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള അറുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എ ആണെന്ത് അറുപത്തി മൂന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരായിരിക്കും വരാം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നയൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും വരാം ഒന്നാമത്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് അൻപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എഴുപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി നാല് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ പതിമൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണെന്ത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇത്ര അൻപത്തി രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറാണ് ഇത്ര എഴുപത്തി എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നൂറ്റി നാല് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരാം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷനുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അറുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് വരും അപ്പം മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എഴുപത്തെട്ട് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തോളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നയൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് പതിനാല് കൂട്ടിയാൽ അല്ലേ എത്രയാണ് പതിനാല് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് പതിനാല് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പതിനാല് കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പതിനാല് കൂട്ടി എത്ര വരും എഴുപത്തി ഏഴ് വരും അല്ലേ സെവൻറ്റി സെവൻ എഴുപത്തേഴിലേക്ക് പതിനാല് കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് നമ്മളെ അല്ല എഴുപത്തേ ആണ് നമ്മളെ ആൻസർ അല്ലേ എഴുപത്തേ ആണ് നമ്മളെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് എത്ര സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ആണ് നമ്മളെ ആൻസറിൽ വരിക എഴുപത്തി ഏഴ് അല്ലേ അവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ എഴുപത്തി ഏഴ് ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഏത് രീതിയിലും വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ആറ് എട്ട് ഏഴ് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും പോസക്കിറ്റ് കിട്ടിയോ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ അപ്പം ആറ് പ്ലസ് എട്ട് എത്ര ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ അത്ര കിട്ടും ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ പതിനാല് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഏഴ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നു നോക്കുക പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ പതിനേഴ് കിട്ടും അല്ലേ യെസ് ഈ പതിനേഴ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ പത്ത് കിട്ടണം അല്ലേ അടിയിൽ പത്തല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് അല്ലേ ഇരുപത് മൈനസ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പം പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് വെക്കുക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തിനാല് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം പതിനാല് പന്ത്രണ്ടും എൺപത്തിനാല് അവൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടോ പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എൺപത്തിനാല് കിട്ടുമോ അപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും പതിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തുള്ള എൺപത്തിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് യെസ് രണ്ട് രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് രണ്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് അല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എട്ട് വരും അല്ലേ അടിയിൽ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്
ആറ് മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് ക്യാൻസലാവും ഇവിടെ നാല് വരും നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് വരും എഴുപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്ക് ആറ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് വൺ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇത് അടുത്തേലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഉണ്ടോ ആറ് മുപ്പത്തൊന്നായി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്താറായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്താവും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അറുപത്തൊന്ന് ഓപ്ഷനിൽ അറുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടോ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അറുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ അറുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പാറ്റേണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ശിവദാസൻ ഈസ് നൗ ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ഹിസ് സൺ ജ്യോതിഷ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഹി വാസ് ഫോർ ടൈംസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ഹിസ് സൺ ജ്യോതിഷ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ജ്യോതിഷ് നൗ പോസക്കിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശിവദാസൻ്റെ വയസ്സ് അയാളുടെ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മകൻ ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ശിവദാസനുണ്ട് അയാൾക്കൊരു മകനുണ്ട് ജ്യോതിഷ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ആരെ വയസ്സ് ശിവദാസൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷിനിപ്പോൾ എക്സ് വയസ്സാണെങ്കിൽ ശിവദാസന് മൂന്ന് എക്സ് വയസ്സായിരിക്കൂലേ ആയിരിക്കൂലേ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ജ്യോതിഷിനിപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ശിവദാസന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങായിരുന്നു ശിവദാസൻ്റെ വയസ്സ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് അഞ്ചായിരിക്കൂലേ ആയിരിക്കും നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിവദാസൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ മുന്നേ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് മൂന്ന് എക്സ് ആണ് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതെന്താ പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ആരെ വയസ്സ് ശിവദാസൻ്റെ വയസ്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ കാണേണ്ടത് എന്നാൽ ജ്യോതിഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊളിക്കാം നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് നാല് എക്സ് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സിനെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരും മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഇരുപതിന് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് പ്ലസ് ആവും അപ്പം ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് ഈ മൈനസ് അഞ്ച് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഓക്കെ ഇനി നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് എത്ര എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പം എക്സ് പതിനഞ്ച് കിട്ടി എക്സ് തന്നെ അല്ലേ ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യം വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അത് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പോലാണ് ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതാണ് ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സാക്കിയെടുക്കുക ജ്യോതി
ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എടുക്കാം പതിനഞ്ച് എടുക്കാം പതിനഞ്ച് ശിവദാസ ജ്യോതിഷിൻ്റെ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ശിവദാസന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ജ്യോതിഷിന് പത്താവും ശിവദാസന് നാൽപ്പതാവും പത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണോ നാൽപ്പത് ആണല്ലോ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൺ തന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യോതിഷിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെയും ഈ ചോദ്യം ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഇഫ് എ മീൻസ് ആഡ് ടു എം മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എസ് മീൻസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഡി മീൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദൻ മുപ്പത് ഡി രണ്ട് എ മൂന്ന് എം ആറ് എസ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എ എന്നാൽ കൂട്ടുക എം എന്നാൽ ഗുണിക്കുക എസ് എന്നാൽ കുറയ്ക്കുക ഡി എന്നാൽ ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാം മുപ്പത് ഡി രണ്ട് എ മൂന്ന് എം ആറ് എസ് അഞ്ച് അപ്പം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് അപ്പം മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഡീഷൻ അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഇടാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഡ് ടു എ എന്നാൽ കൂട്ടാം പ്ലസ് മൂന്ന് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ അപ്പം ഇൻറ്റു ആറ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോർഡ് മാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബോർഡ് മാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വേണ്ട ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഹരിക്കണം അപ്പം മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്രയേ മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ബോർഡ് മാസിൽ എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയേ പതിനെട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനെട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് അടുത്തത് അഡീഷൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനെട്ട് എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇരുപത്തെട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തെട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കും അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് കൊടുക്കുക എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റു കൊടുക്കുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം A student got thrice as many sums wrong as he got right. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? One girl, if you look at the three of you, you will be able to do the three of you. You will be able to do the three of you. ഇപ്പം ശരിയായി ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് തെറ്റായി ചെയ്തത് ഇപ്പം ശരിയായി ചെയ്തത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം തെറ്റായി ചെയ്തത് എത്ര എണ്ണമായിരിക്കും മൂന്ന് എക്സ് അല്ലേ ശരിയായി ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് തെറ്റായി ചെയ്തത് ശരിയായി ചെയ്തത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ തെറ്റായി ചെയ്തത് എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് എക്സ് ഇനി ആകെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ശരിയായി ചെയ്തത് ഇത് ഇതാണ് ശരിയായി ചെയ്തത് ഇതാണ് തെറ്റായി ചെയ്തത് അപ്പം ശരിയായി ചെയ്തത് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തെറ്റായി ചെയ്തത് മൂന്ന് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാല് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ശരിയായി ചെയ്ത് എക്സ് എണ്ണം തെറ്റാക്കിയത് മൂന്ന് എക്സ് എണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാല് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നാല് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിയാക്കിയത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണവും തെറ്റാക്കിയത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറെണ്ണം ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടുമല്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ചോദ്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ശരിയാക്കി മുപ്പത്താറെണ്ണം തെറ്റിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചത് ശരിയാക്കിയത് എത്രയാണ് ശരിയാക്കിയത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പം എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ദർ ആർ സം ബെഞ്ചസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഇഫ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് സിറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് ബെഞ്ച് ദെൻ ത്രീ ബെഞ്ചസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗ അവർ ഇഫ് ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് സിറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് ബെഞ്ച് ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് 
അല്ല സോറി മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പോൾ എക്സ് ബെഞ്ചാണെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും നാല് എക്സ് അപ്പോൾ നാല് ബെഞ്ച് നാല് കുട്ടികളാണ് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് എക്സ് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത്രയും ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പിന്നെ ഈ ബാക്കിലുള്ള മൂന്ന് ബെഞ്ചില്ലേ ആ ബെഞ്ചിലും കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ മൂന്നാളാണ് ഈ ബാക്കിലുള്ള മൂന്ന് ബെഞ്ചിലും മൂന്നാൾ വെച്ചിരിക്കൂലേ അപ്പം ഒമ്പതാൾ അല്ലേ പ്ലസ് മൂന്നാൾ ബാക്കിൽ കാത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലേ ബെഞ്ചില്ലാണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആളാണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു എണ്ണവും ഈ ഒരു എണ്ണവും തുല്യാവണ്ടേ കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ എണ്ണം കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് നാലാൾ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാല് എക്സ് ബെഞ്ച് മതിയായിരുന്നു മൂന്നാൾ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ബെഞ്ച് മതിയായിരുന്നു പ്ലസ് ബാക്കിലുള്ള മൂന്ന് ബെഞ്ചിൽ ഒമ്പത് ആൾ പ്ലസ് മൂന്നാൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് നാല് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്ന് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ബെഞ്ചിലാണ് നാല് കുട്ടികൾ വീതം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം മനസ്സിലായിണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യം ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാലാളിരിക്കും അപ്പം മൂന്ന് ബെഞ്ച് ബാക്കിൽ ബാക്കിയാവും അപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ച് നാല് ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാലാൾ അപ്പോൾ എക്സ് ബെഞ്ചിൽ എക്സ് ബെഞ്ചിൽ നാല് എക്സ് കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലേ ടോട്ടൽ ക്ലാസ്സിൽ നാല് എക്സ് കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇനി ഒരു ബെഞ്ചിൽ മൂന്നാളാകുമ്പോൾ എല്ലാ ബെഞ്ചിലും ആളിരിക്കും കിട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സ് എടുത്തില്ലേ അത്ര എക്സിൽ മൂന്നാൾ വീതം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പിന്നെ മൂന്ന് ബെഞ്ച് നേരത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ മൂന്നാൾ വീതം ഇരിക്കൂലേ അപ്പോൾ ഒമ്പത് കുട്ടികൾ പിന്നെ മൂന്നാൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും നാല് എക്സും ഈക്വൽ അല്ലേ അല്ലേ നാല് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബെഞ്ചിലാണ് നാല് വീതം കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ എ റിമോട്ട് വില്ലേജ് ഇൻ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് 20% പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡൽട്ട് ആർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് വയൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ലിറ്ററേറ്റ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി അഡൽട്ട് ടു ദി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ദെൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മുതിർന്നവർ നിരക്ഷരരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളും സാക്ഷരരാണ് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്നാണെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ആളുകളാണ് നിരക്ഷരരായിട്ടുള്ളത് അപ്പം മുതിർന്നവരിലെ അഡൽട്ടും ചിൽഡ്രനും രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്നിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്നിനെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അഡൽട്ടും മുന്നൂറ് ചിൽഡ്രനും ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കും രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറ് ഇഷ്ടു മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഷ്ടു മൂന്നിനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എന്ന് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡൾട്ട് ആർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഇരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ആളുകളും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എത്ര ആളുണ്ട് ബാക്കി നൂറ്ററുപത് ആളുകളും ലിറ്ററേറ്റർ ആണ് സാക്ഷരരാണ് നാൽപ്പത് ആളുകൾ
നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ എൺപത്തഞ്ച് ആളുകളാണ് എത്ര നിരക്ഷരരായിട്ടുള്ളത് എല്ലിയെട്ടായിട്ടായിട്ടുള്ളത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ ആ വില്ലേജിൽ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് അഡൾട്ടും മുന്നൂറ് ചിൽഡ്രനും ഉള്ളത് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ആളുകളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ശതമാനത്തിലേക്കാക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എൺപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ പതി പതി പതിനേഴ് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ പതിനേഴ് ശതമാനം കിട്ടിയില്ലേ പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ പതിനേഴ് ശതമാനം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഏഴത്തേമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഒന്ന് വായിച്ചു വായിച്ചു നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ആൻസറിൽ തന്നെ ശബരി ആൻഡ് ശിവാജി പ്ലേ കബഡി ആൻഡ് വോളിബോൾ ശിവാജി ആൻഡ് ബിജോയ് പ്ലേ വോളിബോൾ ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ബിജോയ് ആൻഡ് ബൈജു പ്ലേ കബഡി ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ദെൻ ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലേസ് ഓൾ ദി ഫോർ ഗെയിംസ് കബഡി വോളിബോൾ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കള്ളി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ കള്ളിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓരോ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ശബരിയും ശിവജിയും കബഡിയും വോളിബോളും കളിക്കുന്നു ശബരിയും ശിവജിയും കബഡിയും കളിക്കും വോളിബോളും കളിക്കും ശിവജിയും കബഡിയും കളിക്കും വോളിബോളും കളിക്കും ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ശിവജിയും ബിജോയും വോളിബോളും ഫുട്ബോളും കളിക്കും ശിവജിയും ബിജോയും വോളിബോളും കളിക്കും ഫുട്ബോളും കളിക്കും വോളിബോളും കളിക്കും ഫുട്ബോളും കളിക്കും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ബിജോയും ബൈജുവും കബഡിയും കളിക്കും ക്രിക്കറ്റും കളിക്കും ബിജോയ് ആൻഡ് ബൈജു കബഡി കളിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും കബഡി കളിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും ഇനിയോ എങ്കിൽ കബഡി വോളിബോൾ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്നീ നാല് കളികളും കളിക്കുന്നത് ആരാണ് നാല് കളീൻ്റെ കളിയിലും ടിക്കുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതാ ബിജോയിൻ്റെ നോക്കി ബിജോയ് നാല് കളിയിലും ടിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പം ബിജോയാണ് നാല് കളികളും കളിക്കുന്ന ആൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും ഏഴത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് പ്ലസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ മീൻസ് മൈനസ് മൈനസ് മീൻസ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു മീൻസ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്നാൽ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് എന്നാൽ ഇൻ ടു ആണ് ഇൻ ടു എന്നാൽ പ്ലസ് ആണ് എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻ ടു എട്ട് ഇസിക്കൽ ടു എന്താണെന്നുള്ള ആ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ആറ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ടു ആണ് ഇൻ ടു രണ്ട് ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് എട്ട് ഇനി ചെയ്യുക ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ട് ഡി ഡി എം എ എസ് അപ്പം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആർ എത്ര രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻ ടു രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് അല്ലേ അതിന് അഡീഷൻ ചെയ്യണം രണ്ട് മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് എട്ട് നാല് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് കിട്ടും നാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പോസക്ക ആൻസർ കുത്തനെ എ നമ്പർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഹൂസ് സം ഇസ് ട്വൽവ് ഇഫ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ നമ്പർ വി ഗെറ്റ് എ നമ്പർ വിത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഡ ചേഞ്ച്ഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ രണ്ടക്കമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളെടുത്തൊക്കെ പന്ത്രണ്ടാണ് സംഖ്യയോട് പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിയ സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുന്നതാണ് അല്ലേ രണ്ട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ആ രണ്ടക്കങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് എ പന്ത്രണ്ടാണ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് മൂന്നും പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷനിലേക്കും പതിനെട്ട് കൂട്ടി നോക്കാം അൻപത്തേഴ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും അൻപത്തേഴ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച്
3 by 5 of the students are girls and rest are boys. If 2 by 9 of the girls are of the girls and 1 by 4 of the boys are absent on a day, what part of the total number of students is present? <coughs> Upper class, Mune by Anjibagam, Pangutigalane. Upper Ande by Anjibagam, Angutigal Iricule, Iricu. There. A barky Angutigal. Uri Prateka divasam, Rande by Umba the Bagam, Pangutigalum. One by Nali Bagam, Angutigalum, class, Hajaraitilla. Engil Age Uladinde, Etra Bagam, Kutigalane, and the Hajaraitilad. Patrilla Chodin Ganani. Just a number of assumed, class letra could tickle them. A could number were them assumed, and it's a yanny, but Angela, Adil, denominator numbers, Adil, Angi, Umbade, Narendi. I just into India. Anje into Umbade into Nali, say the Nali, Iriva into Umbade, no timber. Just a class in no timber the good tickled and assumed only. Question letter could tickle don't know parnitil law, a pemagistral number at Kalapa. Cheyan al Patinundi, Anjay in Domba in Donali, denominator la number of matra, etu, Anjay in Domba in Donali, no temper the Kutilana, class little than Vijaria. Inni, Mune by Anjibagam, Pangutigalani, no temper in the Mune by Anjibagan the Varnali, no temper in do, Mune by Anjibagan Chay the Anjali, no tea at the Gutu, no tea at the Kutel Pangutigalani, Baki were in the Avatrand Kutigal, and Gutigalum Anne. In the case of 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 the case the case of 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 the case Embatnalum, Anbatnalum, Gutti, Nuti, Muppat, Kutil and Hajar, I tell the Etra Kutigale, Nuti, Embadi, Nuti, Embad, Kutigale, Nuti, Muppat, Kutil and Hajar, I tell the Don't just to a teacher like a Randilipole, Randilipon and Nuti, Muppat, letter and day, Arbati, Umbade, Nuti, Embadillo, Tonore, and end. In the moon, the character to Pole, Arvatum Badili, Irvati moon, the moon and day, Tonor, the Muppa the moon and Irvati moon, a by Muppa the Kutigalane, classical hazard, I tell the Nalama the option, Irvati moon, a by Muppa the name, Mala answer. A three good tickle and classical hazard, I tell the Hajaravata Ravatricum, A by Muppa the Iricum. A Pamela the Shade, where there were a number assumed, do lay a number assumed either than the name. Ethra could tell in dinner, a three baga came in a tissue. A symbol I assume is a yam, patchy number in the vernal, denominator line moon numbers lay. Other moon good into sea. A panje in domba the indonali, no temba the pinadinum, akibak, bagangalakiti, tirkian and cheddar. Upon Mansla and our law, it was the moon by Muppa the good tail and classly, Hajar Rital there. A pinata Chodinoka. Arrange the given words in a meaningful sequence. Choose the most appropriate sequence from. The alternatives. Oro Chodatil Mulla Waku Gale Artha Purnamaya Kramatil Ediga Uttarate Suji Picuna, Sheri Aya Kramam, Suji Gail in the Kandatanam Pendane Study, Job, Examination, Earning, Apply. The Leda Iricum, I'm going to answer it to Vera. Ada is a sequential order Iricum, it's not a padanam, Jolly, Pariksha, Abekshika, Sambadika. I'm going to add that is the part of the study. 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 That is the part of Randamata Pariksha C and Ever Nede, Munamata the Abekshi Kilan, La Pariksha Kaplayana, Eane, Nalamata the Joliane, Biane, Anjamata the Sambadium, Earnings Diane. Apa Edan option Lada, A, C, E, B, D. Idan Namula, correct title order Nalamata, La Padim Padikia, Parisha Pasawa, Joli Kaplaya, Joli Nerda, Sambadika. Danamula, correct order. Upon Alamata option under the right answer. Now, let's do the suggestion. Honey, flower, 
ബി വാക്സ് തേന് പൂവ് തേനീച്ച മേഘ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ പൂവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന് നമ്പർ എത്രയാണ് ബി ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ അവിടെ തേനീച്ച പോയിട്ട് എന്തെടുക്കും തേനീച്ച പോയിട്ട് തേൻ എടുക്കുന്നു ആ തേന് പിന്നെ വാക്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ വാക്സ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ അത് മേഘാക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബി സി എ ഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ബി സി എ ഡി ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡയറക്ഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ ഫിഗേഴ്സ് എ ബി സി ആർ ഗിവൺ ഇൻ പ്രോബ്ലം ഫിഗേഴ്സ് ദ ഫോർത്ത് ഫിഗർ ഡി ഇസ് മിസ്സിങ് ഇഫ് ദ സീരീസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ഫിഗർ വിൽ കം ഇൻ ഡി വിച്ച് ഫിഗർ വിൽ കം ഇൻ ഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഓപ്ഷന് അടുത്ത സീരീസ് അല്ലേ ആ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഡി ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്ക് ഏല് ഇവിടെ ഒരു വര അല്ലേ ഒരു വര പ്ലസ് രണ്ട് ആരോ ഇവിടെ രണ്ട് വര ഇവിടെ മൂന്ന് വര അല്ലേ ഒരു വര വെർട്ടിക്കലായിട്ട് രണ്ട് വര ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വര വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നാല് വര വരണം അല്ലേ നാല് വര ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വരണം ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നാല് വര ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാല് വര ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്ലസ് ഉള്ള സർക്കിളുണ്ട് ഒരു സാധാ സർക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം സാധാ സർക്കിൾ മാത്രം നോക്കാം സർക്കിൾ ഇവിടെ ഉള്ള സർക്കിൾ ഇവിടെ എത്തി അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിൽ അവസാനത്തിൽ അവിടെ എത്തണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തണം അല്ലേ അതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ അത് ഇവിടെ എത്തണം ഇവിടെ എത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്ലസ് ഉള്ളതോ പ്ലസ് ആദ്യം താഴത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ലെഫ്റ്റേക്ക് പോയി ഇവിടെ എത്തി ഇനി അത് മേലേക്ക് പോകണം അല്ലേ മേലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടിയിൽ ഉള്ളതും മുകളിലുള്ളതും ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സീരീസ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് അല്ല കുറേ വരകളുണ്ട് ഇവിടെ അത് എവിടെയാണുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി അത് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കായി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ തൊട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ എത്തി ഇനി അടുത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകണം റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ താഴെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏതോ ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദർ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഫിഗേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി ബൈ ചൂസിങ് എ ഫിഗർ ഫ്രം ദി ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ചിത്രങ്ങളിലെ എ ബി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് അത് ഇതേ ബന്ധം സി ഡീൽ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡീൽ വരേണ്ട ചിത്രം ഏതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നോക്ക് എ ബി ഐ ഇനി സി എന്താവണം സി ഡി ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഒരു പാരലോഗ്രായി അല്ലേ അപ്പം ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം ആവും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏതാണ് വരിക അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരിക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ടായി അതാ അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഇരട്ടായി അപ്പം ഈ ഒരു ചിഹ്നവും പാരലോഗ്രവും ഇരട്ടായി വന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി നേരെ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടിമുട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കിൾ എന്താവും ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കിൾ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ തല കുത്തനട അപ്പം എന്തായി ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരിക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് വരിക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ബിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം അവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറേ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീൽ
മൂന്ന് ആരോ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ മൂന്ന് ആരോ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ മൂന്ന് ആരോ ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളത് മൂന്ന് സർക്കിളാണ് രണ്ട് ആരോ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിലൊരു സർക്കിൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായി സോൾവ് ചെയ്യുക പരീക്ഷയിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഹാപ്പി ലേണിങ് ബൈ